ওকে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকে আমরা একটা মজাদার টপিকস নিয়ে কথা বলবো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এটা হচ্ছে যে বাংলাদেশ বিশ্ব পরিচয়ের চতুর্থ অধ্যায় অষ্টম শ্রেণীর বাংলাদেশ বিশ্ব পরিচয় চতুর্থ অধ্যায় উপনিবেশিক যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য চ্যাপ্টারটা খুবই ছোট কিন্তু এখানে প্রচুর তথ্য আছে এখান থেকে বেসিক্যালি প্রচুর এম সি কিউ কোশ্চিন আসে অর্থাৎ আপনার মাল্টিপল চয়েস যেটাকে বলে থাকি আমরা এম সি কিউ কোশ্চিনটা সবচেয়ে বেশি আসে ঠিক আছে সো আমরা এটাকে খুব গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে এখানে বেসিক্যালি আপনার যে বোঝানোর চাইতে মূলত আমরা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা লাইন দাগিয়ে পড়বো যেমনটা মেডিক্যাল স্টুডেন্টরা করে মেডিক্যাল স্টুডেন্টরা যেমন প্রত্যেকটা লাইন দাগিয়ে দাগিয়ে পড়ে আমরাও এখান থেকে ঠিক তাই করার চেষ্টা করব তো চলেন আমরা উপনিবেশিক যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য নিয়ে কথা বলবো প্রথমে বলেছি উপনিবেশটা আসলে কি উপনিবেশ বলতে যেটা বোঝায় দেখেন আমরা জানি আমাদের এই উপমহাদেশে অর্থাৎ ভারতীয় উপমহাদেশে বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন গোষ্ঠী বিভিন্ন শাসক বিভিন্ন সময় আমাদের এই এলাকাটা শাসন করেছে শোষণ করেছে এবং তারা অর্থ বা পুঁজি পাচার করেছে এটা আমরা আপনার প্রথম অধ্যায়ে পড়েছি আমরা জানি তো এখানে তারা এই বিভিন্ন জন বিভিন্ন সময় আমাদের এখানে আসছে এই ভারতীয় উপমহাদেশে আসছে আসার ফলে কি হয়েছে তারা তাদের কথাবার্তা তাদের আচার আচরণ তাদের খাদ্যাভাস ইভেন তাদের স্থাপত্য কলা বা শিল্পকর্মের কিছুটা ছাপ রেখে গেছে আমাদের এগুলোই আসলে আসলে আপনার হচ্ছে যে আমাদের জন্য আজকের জন্য ঐতিহ্য হয়ে গেছে তো আসেন আমরা প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য বলেছে প্রত্নতাত্ত্বিক বলতে যেটা বোঝাই প্রত্ন মানে পুরনো আর পুরনো তাত্ত্বিক বা আচ্ছা যে আপনার পুরনো স্থাপত্য কলা বা শিল্পকলাকে বুঝিয়ে থাকে তো আমরা বেশি কথা বলবো না আজকে আমরা একদম লাইন টু লাইন সবাই রেডি হয়ে যান বই বের করেন এবং কলম নিয়ে রেডি হন আমি বলবো আপনার প্রত্যেকটা লাইন দাগিয়ে নেবেন ঠিক আছে তো আমরা আবারও বলি উপনিবেশিক যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য আসলে উপনিবেশ যুগ বলতে যেটা বোঝায় আমরা জানি যে আমাদের এই উপমহাদেশ সবচেয়ে বেশি সময় আপনার হচ্ছে যে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল ইংরেজরা তারা আপনার হচ্ছে যে আমাদের সেই নবাব সিরাজুদ্দৌলা নবাব সিরাজুদ্দৌলার পতনের পর অর্থাৎ আপনার হচ্ছে সতেরোশো সাতান্ন সালের তেইশে জুন ওনার পরাজয়ের পর দীর্ঘ প্রায় দুইশো বছর অর্থাৎ উনিশশো সাল আপনারা লগন সিনেমায় যে ঘটনাটা দেখেছেন ঘটনাটা অনেকটা এরকমই তবে সিনেমায় যেমন ক্রিকেট খেলার কথা বলেছে ব্যাপারটা ক্রিকেট খেলা ছিল না এটা একটা সমঝোতার মাধ্যমেই কিন্তু আপনার হচ্ছে যে উনিশশো সাতচল্লিশ সালের চোদ্দোই আগস্ট রাতে ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে এই ইংরেজ উপনিবেশ উপনিবেশ গুটিয়ে নেয় তো আমরা আজকে সেই সময়ের কিছু স্থাপত্যকলা বা শিল্পকলা নিয়ে একটা আলোচনা করব তো লেটস গো আমরা প্রথমেই বলেছে আমাদের এখানে একটা লাইন দেখাতে হবে যে বাংলাদেশের প্রায় দুইশো বছর ইংরেজ শাসনা বলে উনিশশো সরি সতেরোশো সাতান্ন থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত এই লাইনটা একটু দাগ দিবেন আর এখানে আরেকটা জিনিস দাগ দেওয়ার আছে সেটা হচ্ছে যে প্রত্ন শব্দের অর্থ কি প্রত্ন শব্দের অর্থ বলেছে দেখেন আপনাদের এখানে পুরনো আর প্রত্ন সম্পদ বলতে পুরনো স্থাপত্য বা শিল্পকর্ম মূর্তি বা ভাস্কর্য অলঙ্কার প্রাচীন আমলে মুদ্রা ইত্যাদিকে বুঝিয়ে থাকে আর কি ঠিক আছে তো আমরা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের বিষয়টা আমরা মোটামুটি ক্লিয়ার হয়েছে এবার চলেন আমরা ঢাকা শহরের ভিতরে কি কি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আছে সেগুলো একটু জানার চেষ্টা করব ঠিক আছে তো ঢাকা শহরের প্রথমে বলেছে উপনিবেশিক যুগে ঢাকার স্থাপত্য শিল্পের মধ্যে রয়েছে বেশ কয়েকটি মসজিদ কোন আমলে উপনিবেশিক যুগে দাগ দেন কি রয়েছিল মসজিদ মন্দির ও গির্জা ঢাকার মসজিদগুলোর মধ্যে দেখেন মোঘল রীতিতে তৈরি করা হয়েছিল ওই যে মোঘলরা যখন আসছে তখন তাদের রীতিতে তৈরি করা হয়েছে এবং আরেকটা জিনিস আপনাদের জানেন কি মসজিদের শহর কিন্তু ঢাকাকে বলা হয় এটা আপনারা জানেন কি না জানি না সারা পৃথিবীতে এত বেশি মসজিদ আর কোথাও নেই ঢাকা শহরে যত মসজিদ আছে ঠিক আছে তবে এর সঙ্গে কিছুটা ইউরোপীয় রীতিও যোগ হয়েছে আপনারা দেখবেন মোঘলদের বাড়ি ঘর থেকে শুল্ক সব কিছুর সাথে গম্বুজ অর্থাৎ এই যে উপরে যেটা থাকে এটাকে গম্বুজ বলা থাকে এই এই টাইপের মসজিদগুলো আমাদের বেশি এখন যদি আমরা একটু আধুনিক রীতিতে মসজিদ করছি সেগুলো তো গম্বুজ না দিলেও চলে আর কি আসেন বলেছে দেখেন যে উনিশ শতকে তৈরি ঢাকার উল্লেখযোগ্য মসজিদগুলোর মধ্যে রয়েছে দেখেন হরনাথ ঘোষ রোড ডাক দিয়ে মসজিদ লক্ষ্মীবাজার মসজিদ সূত্রাপুরের কলুটলা জামে মসজিদ বেচারাম দেউড়ি মসজিদ কায়েকটুলি মসজিদ এবং সূত্রাপুর সীতারা বেগম মসজিদ এগুলো দাগ দিতে হবে কিন্তু এগুলো নির্মাণ কলা ও বিচিত্র কারুকাস চিত্তাকর্ষক 
চিত্তাকর্ষক মানে মন আকর্ষণ করে চিত্ত মানে মন মনকে আকর্ষণ করে লক্ষ্মীবাজারে চিনি টিকরি মসজিদ ডাক দিন স্থাপত্য শিল্পের চমৎকার নিদর্শন পশ্চিম আসতে পারে স্থাপত্য শিল্পের চমৎকার নিদর্শন কোন মসজিদ তাহলে লিখতে হবে চিনি টিকরি মসজিদ ভূমিকম্পের ক্ষতিগ্রস্ত শিয়াদের ইমামবাড়া শিয়াদের ইমামবাড়া চেনেন তো এটা হচ্ছে যে ওই যে আপনারা দেখবেন যে হাই হোসেন হাই হোসেন করে দেখবেন বুকে থামা মারে এরাই হচ্ছে আসলে শিয়া সম্প্রদায়ের লোকজন আপনার হচ্ছে তাজিয়া মিছিল যারা বের করে এটা আসলে ঢাকার ইমামবাড়া হোসনি দালাল মসজিদ থেকে শুরু হয় এটা এখানে দেখেন লেখেছে যে হোসনি তালা ইংরেজ আমলে নতুন করে নির্মিত হয় এটা একটু ডাক দিন এই লাইনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঢাকা শহরের বিখ্যাত ঢাকেশ্বরী মন্দির এটা হিন্দু ধর্মের ভাই বোন যারা আছেন তাদের জন্য একটা সেন্ট্রাল আমাদের যেমন সেন্ট্রাল মসজিদ হচ্ছে আপনার বাইতুল মোকারম মসজিদ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আর হিন্দু ধর্মের ভাই বোনদের জন্য কিন্তু এই ঢাকেশ্বরী মন্দিরটা হচ্ছে আপনার তাদের কেন্দ্রীয় মসজিদ সব সিদ্ধান্ত তাদের সেখান থেকে হয় আমাদের যেমন সব সিদ্ধান্ত বাইতুল মোকারম থেকে তাদের ঠিক এইরকম আর কি তো বলেছে দেখেন যে এছাড়া রমনা কালী মন্দির উপনিবেশিক যুগের আগে তৈরি উপনিবেশিক যুগের আগে তৈরি দাগ দিয়ে রমনার কালী মন্দির অবশ্যই উপনিবেশিক আমলের আবার নতুন করে নির্মিত হয়েছিল এটা একটু ডাক দিন এবার আসেন আঠারো উনিশ শতকে ঢাকা শহরে বেশ শহর তৈরি হয় বেশ কয়েকটি গির্জা এটা একটু ডাক দিন এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গির্জা পুরনো গির্জা ডাক দিন সেটা হলো আমিনিয়া গির্জা এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি পুরনো হচ্ছে আমিনিয়ার গির্জা কোশ্চিন আসতে পারে কিন্তু সবচেয়ে বেশি পুরনো গির্জা কোনটি আমিনিয়ার গির্জা লিখবেন এটি তৈরি হয় আরমানি টোলা সতেরোশো একাশি সালে ডাক দিন উনিশ শতকে ঢাকার নির্মিত হয় সেন্ট টমাস অ্যাংলিংকান গির্জা ও হলিকস গির্জা ডাক দিয়ে এছাড়াও ঢাকা পুরনো স্থাপত্যের মধ্যে রয়েছে সদরঘাট এলাকা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে যেটা এখন বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে গেছে আগে কলেজ ছিল পাশে অবস্থিত বাহাদুর শাহ পার্ক ডাক দিয়ে বাহাদুর শাহ পার্ক কোথায় অবস্থিত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে উনিশ শতকের মাঝে মাঝে ঢাকার নবাব আব্দুল গনি কে ঢাকার নবাব আব্দুল গনি এ পার্ক তৈরি করেন ব্রিটেনের রানী ভিক্টোরিয়ার নামে যার কারণে এই পার্কের নাম দেওয়া হয় ভিক্টোরিয়া পার্ক ডাক দিয়ে আচ্ছা তার আগে এই জায়গাটির নাম ছিল আন্টাঘর ময়দান তাহলে এর আগে কি নাম ছিল আন্টাঘর ময়দান এই আন্টাঘর ময়দানের আবার একটা ইতিহাস আছে দেখেন আন্টাঘর ময়দানের নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আঠারোশো সাতান্ন সালে প্রথম ডাক দিয়ে আঠারোশো সতেরো সালে প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস কিসের ইতিহাস ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস আচ্ছা আঠারোশো সাতান্ন সালে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী এদেশীয় সৈন্যরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করে ইংরেজরা একে বলে সিপাহী বিদ্রোহ তাহলে কাকে সিপাহী বিদ্রোহ বলে এটা একটু দাগ দিতে হবে যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যরা জিততে পারেনি কারা জিততে পারেনি এই ভারতীয় সৈন্যরা জিততে পারেনি আচ্ছা বিদ্রোহী সৈন্যদের যারা ঢাকার ইংরেজদের হাতে বন্দী হয় তাদের ইংরেজরা এই এই আন্টাঘর ময়দানের গাছের সাথে ঝুলিয়ে ফাঁসিতে দেয় ফাঁসি দেয় দাগ দিন এই ঘটনা ঠিক একশো বছর পর কত বছর পর একশো বছর পর অর্থাৎ উনিশশো সালে স্বাধীনতার জীবনদানকারী সৈনিকদের স্মৃতিতে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হয় কোথায় এই আন্টাঘর ময়দানে কিন্তু বা যেটাকে আমরা ভিক্টোরিয়া পার্ক বলে থাকি ডাক দিয়ে ভারতবর্ষের শেষ মোগল সম্রাট ভারতবর্ষের শেষ মোগল সম্রাট কে ছিলেন কোশ্চিন আসতে পারে ভারতবর্ষের শেষ মোগল সম্রাট কে ছিলেন এই যে বাহাদুর শাহ জাফর নামে পার্কটির নাম করা হয় বাহাদুর শাহ পার্ক এটা একটু ডাক দিন একই জায়গার তিনবার নাম পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু ঢাকার প্রাচীন স্থাপত্য কীর্তির আরেকটি বিখ্যাত নিদর্শন বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে ঢাকার নবাবদের তৈরি যে আপনারা যেখানে ঘুরতে যান আহসান মঞ্জিল এই আহসান মঞ্জিলে কথা বলেছে ডাক দিন এছাড়া জমিদার ও বণিকদের তৈরি পুরনো ঢাকার রূপলাল হাউস এবং রোজ গার্ডেন চমৎকার স্থাপত্য কর্ম অফিস বাড়ি হিসেবে ঢাকার যেসব ভবন তৈরি হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর হচ্ছে সবচেয়ে সুন্দর কোনটি কার্জন হল এটা কোথায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আচ্ছা ইংরেজ আমলে এই ভবনটি বহুকাল ধরে একটু ডাক দিন কিন্তু বহুকাল ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান অনুষদের অংশ কোন অনুষদ বিজ্ঞান অনুষদ আপনারা ঢাকা গেলে দেখবেন আমাদের রাজশাহী কলেজের সাথে অনেকটা মিল আছে এটা পুরনো হাইকোর্ট ভবনটি ইংরেজ আমলে তৈরি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রের চত্বরে অবস্থিত গ্রিক সমাধি সৌধ উনিশশো পনেরো সালে নির্মিত কত সালে নির্মিত কি নির্মিত এই যে আপনার টিএসসি যেটাকে বলা হয় টিএসসিতে গ্রিক সমাধি সৌধটা এটা কিভাবে তৈরি এই কোশ্চেনটা বেশিবার আসে এটা সৃজনশীলের জন্য আসে আপনার খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা কিভাবে তৈরি এটা বর্গাকার এবং সমতল সাতযুক্ত এবং স্থাপত্যের প্রাচীন গ্রিসের ডরিক রীতি অনুসরণ করা যায় কোন রীতি ডরিক রীতি এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা খুবই দাগ দিবেন ঠিক আছে এই ছিল আসলে ঢাকা শহরের ভিতরের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এবার আমরা ঢাকার বাইর
জাহাঙ্গীর নগর যেটাকে বলে থাকি ঢাকার আগের নাম কিন্তু জাহাঙ্গীর নগর ছিল পরে এটা ঢাকা হয়েছে তারপরে ঢাকা হয়েছে আর কি আপনারা দেখবেন এখন একটা ইউনিভার্সিটি আছে এটা জাহাঙ্গীর নগর নামে বিখ্যাত দেখতে পাচ্ছেন আপনারা আচ্ছা এরপর কি বলেছে দেখেন যে পরবর্তী মোঘল যুগে এর গুরুত্ব কমে যায় কিন্তু তখনও মসলিন শাড়ির উৎপাদন ও ব্যবসা কেন্দ্র হিসাবে এর খ্যাতি ছিল এখনও নারায়ণগঞ্জ অর্থাৎ আজকের যেটা নারায়ণগঞ্জ সেটার কথাই বলা আছে এই সোনার গাটা এখনও কিন্তু বাংলাদেশের অর্থনীতির একটা হিউজ অংশ সেখান থেকে কন্ট্রিবিউট করা হয় আচ্ছা দেখেন এখানে বলেছে যে উনিশ শতকের ধনী ব্যবসায়ী ডাক দিয়ে উনিশ শতকের ধনী ব্যবসায়ীদের অনেকে বসবাসের জন্য সোনার গাঠ পানাম এলাকা সোনার গাঠ কোন জায়গাটা পানাম এলাকা বেছে নেন এরা পানাম যুগের মূল সড়কের দুই পাশে সারিবদ্ধ অনেকগুলো ঘর বাড়ি নির্মাণ করেন এখন যে তথ্যটা দিব সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ পানামে এখনো এরকম বাহান্নটি ইমারত রয়েছে কয়টি রয়েছে বাহান্নটি ডাক দেন চওড়া পথের দুই পাশে ইমারতগুলো সুন্দরভাবে সাজানো পথের উত্তরে কয়টি এবং পথের দক্ষিণে কয়টি এটা কিন্তু কোশ্চিন আসবে উত্তর হচ্ছে একত্রিশটি আর দক্ষিণ হচ্ছে একুশটি ইমারত ডাক দিয়ে এর মধ্যে কয়েকটি বর্তমানে প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত এলাকা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেছে এলাকার নিরাপত্তার জন্য পানামের অধিবাসীরা ইমারতগুলোর চারপাশে ঘিরে পরীক্ষা খনন করেছিল ইরো পরীক্ষা জিনিসটা কি বুঝেন পরীক্ষা মানে হচ্ছে যে একটা বিল্ডিং চারিদিকে একটা জলাশয় তৈরি করা কেন কারণ শত্রুরা যেন সরাসরি সে অ্যাটাক করতে না পারে কারণ জলাশয় থাকলে সেখানে সহজে আসা যায় না এটাকে পরীক্ষা বলা হয় আচ্ছা পরীক্ষা খনন করেছিলেন এটা ডাক দিয়ে আচ্ছা ব্রিটিশ আমলে নির্মিত এই ভবন বলে ইউরোপীয় স্থাপত্য রীতি অনুসরণ করে কোন স্থাপত্য রীতি অনুসরণ করেছে ইউরোপীয় ডাক দিয়ে তবে এদের নির্মাণ কলার মোঘল স্থাপত্যের প্রভাব রয়েছে অনেক অট্টালিকা সাজানো হয়েছিল রঙিন মোজাইক আপনারা এখনও ওখানে গেলে দেখতে পাবেন সোনার গায়ে রঙিন রঙিন মোজাইক দিয়ে করা আর কি আমরা যদি এখন টাইলস ব্যবহার করি বাট মোজাইকটা কিন্তু অনেক ভালো পানামের আশেপাশে আরও কয়েকটি চমৎকার ইমারত এখনও টিকে আছে এগুলো তৈরি করেছিল স্থানীয় জমিদার ও ব্যবসায়ীরা এদের মধ্যে সর্দার বাড়ি ডাক দেন আনন্দমোহন পোদ্দার বাড়ি এবং হাসিমন সেনের বাড়ি উল্লেখযোগ্য আচ্ছা ডাক দিন কিন্তু সর্দার বা বড় সর্দার বাড়ি এখন স্থাপত্য রয়েছে লোকশিল্প জাদুঘর নামে পরিচিত এটা ডাক দিন লোকশিল্প জাদুঘর এ বাড়ির নির্মাণ কাজ উনিশশো এক সালে হয়েছিল ডাক দিয়েন এটি তৈরি হয়েছে দুইটি বড় প্রসাদকে নিয়ে একটি করিডোর বা লম্বা বারান্দা দিয়ে প্রসাদের দুইটি একটি অপরটির একটি অপরটির অপরের সাথে যুক্ত হয়েছে মানে দুইটা পাশাপাশি বিল্ডিং একটার সঙ্গে আরেকটাতে যাওয়া যায় আর কি ঠিক আছে দোতলা এই বাড়িটিতে রয়েছে সত্তরটি কক্ষ ডাক দেন কয়টা কক্ষ রয়েছে সত্তরটি রঙিন মোজাইকের নানা কারুকাজ শোভিত হয়েছে সর্দার বাড়ি সোনার গায়ের বাইরেও বাংলাদেশের নানা জায়গায় জমিদারদের তৈরি কিছু অনুপম সুন্দর প্রসাদ ও স্থাপত্য নিদর্শন রয়েছে যার মধ্যে মমসিংহের শশীলজ একটি কোথায়কার ময়মনসিংহের শশীলজ ডাক দিয়ে মুক্তাগাছার জমিদার জমিদাররা এটি তৈরি করেছিলেন তাহলে আপনার হচ্ছে যে এই ময়মনসিংহের শশীলজটা তৈরি করেছে মুক্তাগাছার জমিদার একটা ডাক দিবেন কিন্তু আচ্ছা মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া বালিয়াটির জমিদার বাড়িও সেরকম আরেকটি চমৎকার জমিদার প্রসাদ ও তার স্থাপত্যের নিদর্শন সরি রংপুরে তাজহাট জমিদার বাড়ি ডাক দেন এগুলোতে কিন্তু আপনারা দেখছেন যে কিছুদিন আগে ইত্যাদি কিন্তু এরকম পুরনো স্থাপত্যের বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু ইত্যাদি অনুষ্ঠান করেছে এটা আসলে আমাদের শিক্ষণীয় বিষয় ছিল এটা আমাদের ইতিহাস বা ঐতিহ্য আর কি তো বলেছে জমিদার তাজহাট বাড়িও বেশ বিখ্যাত নাটোরের দীঘাপতিয়া দীঘাপতিয়া জমিদারদের প্রসাদ ডাক দিয়ে এগুলো কিন্তু জমিদারদের প্রসাদও তার চমৎকার স্থাপত্যের জন্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এটি এখন উত্তরা গণভবন নামে পরিচিত নাটোরের তেলে রাজবাড়িটা কি নামে পরিচিত এখন উত্তরা গণভবন নামে পরিচিত তাজহাট ও নাটোরের দুটি প্রসাদে বর্তমান স্থাপত্য কীর্তি নিদর্শন হিসেবে সংরক্ষণ করা হয়েছে এবার আসেন জাদুঘরে সংরক্ষিত প্রত্ন সম্পদ তার আগে একটু বলে রাখি আপনারা গর্বিত একটা শহরে বসবাস করছেন বাংলাদেশের প্রথম জাদুঘর কিন্তু এই রাজশাহীতে তৈরি হয় যেটা বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম নামে পরিচিত আপনারা অবশ্যই যাবেন সেখানে দেখতে আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা ছবি এই বরেন্দ্র জাদুঘরে গেলে আপনি আসলে অনেক কিছু পুরনো স্থাপত্য পাবেন যেটা বাংলাদেশের আর কোথাও নেই অবশ্যই দেখার চেষ্টা করবেন সুযোগ পেলে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ তো আসেন আমরা এবার বলেছি বাংলাদেশের পুরো কীর্তি থেকে আমরা তিন নম্বর পাটে চলে গেছি জাদুঘর নিয়ে বাংলাদেশের পুরো কীর্তিগুলি থেকে পাওয়া অনেক প্রত্ন নিদর্শন জাদুঘর সংরক্ষণ প্রদর্শন করা হয় এসব প্রত্ন সম্পদ দেশে দেশের ইতিহাস ঐতিহ্য সম্পর্কে নানা ধারণা করা যায় ঢাকার রয়েছে আমাদের জাতীয় জাদুঘর আমাদের জাতীয় জাদুঘর কোথায় ঢাকার শাহবাগে কিন্তু ওই যে যেখানে আন্দোলন মিছিল হয় এখানে এছাড়া নানা প্রত্ন সম্পদ জাদুঘরে রয়েছে প্রচুর প্রত্ন প্রচুর সম্পদ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর গ্যালারিতে সারা দেশ
ও ইংরেজ শাসকদের বেশ কিছু প্রত্ন সম্পদ এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে দিনাজপুরের মহারাজার ডাক দেন দিনাজপুরের মহারাজার ব্যবহার করা দ্রব্য হাতির দাঁতের কারুকাজ করা ও শিল্প দ্রব্য বলধার জমিদার নরেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী ডাক দিয়েন সংগ্রহ থেকে আনা পোশাক হাতির দাঁতের নানা কারুকাজ করা দ্রব্য ও ঢাল তরোয়াল আগের রাজারা ঢাল তরোয়াল দিয়ে যুদ্ধ করতে আর কি হ্যাঁ এছাড়া এখানে রাখা হয়েছে নাটোরের দীঘাপতিয়া জমিদারে ব্যবহার করা দ্রব্য পোশাক ঢাল তরোয়াল ও সিংহাসন এবং ঢাকার নবাবদের ব্যবহার করা কারুকার্য খচিত পোশাক এবং জিনিসপত্র আপনারা এই জাদুঘরগুলোতে গেলে এগুলো পাবেন আচ্ছা কোনো কোনো আঞ্চলিক জাদুঘর ও সংগ্রহশালা নানা প্রত্ন নিদর্শন প্রদর্শন প্রদর্শনের জন্য রাখা হয়েছে অধিকাংশ সংগ্রহশালায় জমিদারদের পুরনো প্রাসাদে অবস্থিত জমিদারদের ব্যবহার করা নানা দ্রব্য এবং তাদের সংগ্রহ করা নানা প্রত্ন সম্পদ সেখানে প্রদর্শন করা এগুলো আপনার গ এবং ঘ এ বর্ণনার জন্য লাগবে আর কি হ্যাঁ বর্তমান ঢাকার আহসান মন্দির এটা দাগ দিতে হবে একটি জাদুঘর আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে ঢাকার নবাবদের পোশাক খাট পালঙ্ক চেয়ার সোফা অলঙ্কার ও আলোকচিত্র স্থান পেয়েছে ময়মসিং শহরের জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে উনিশশো উনসত্তর সালে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ডাক দেন বৃহত্তর ময়মসিংয়ের জমিদারদের ব্যবহার করা জিনিসপত্র এখানে স্থান পেয়েছে বেশি মুক্তা গাছার জমিদারদের প্রত্ন সম্পদ ময়মসিং জাদুঘরে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করা হয় এই লাইনটা খুব ইম্পর্টেন্ট ডাক দেন এগুলোর উল্লেখযোগ্য হচ্ছে দেখেন সবচেয়ে মন খারাপের ব্যাপার আছে সব জাদুঘর নিয়ে কথা বলেছে কিন্তু আমাদের এই বরেন্দ্র জাদুঘর নিয়ে কোনো কথা বলে এটা খুবই দুঃখজনক কিন্তু বাংলাদেশের প্রথম জাদুঘর কিন্তু এটা আচ্ছা বর্তমানে কি বলেছে দেখেন যে এখানে আপনারা পাবেন হচ্ছে যে লোহার সিন্ধুক খেলার সরঞ্জাম সরস্বতী বিষ্ণুমূর্তি বা ড্রাগন বন্য হাতি ও হরিণের মাথা সোফা সেট ইটালি থেকে তৈরি বিভিন্ন মূর্তি আর কি আর বর্তমানে রংপুরে তাজার জমিদারের প্রসাদ ও একটি জাদুঘর এটাও দাগ দিয়েন সব প্যালেসগুলা বা প্রসাদগুলোকে আমরা জাদুঘর বানিয়ে ফেলেছি এখানে উত্তরবঙ্গের প্রত্ন নিদর্শনের সঙ্গে তাজার জমিদারদের ব্যবহার করা দ্রব্য সামগ্রী সংস্কৃত ও আরবি ভাষার লেখা পাণ্ডুলিপি স্থান পেয়েছে কুষ্টিয়ার শিলায় দেওয়া হয় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আপনারা অবশ্যই যাবেন এই এই ভদ্রলোকের অনেক জায়গায় কুটি আছে তার মধ্যে আপনার হচ্ছে যে আমাদের নওগাঁয় আছে আপনার হচ্ছে যে এই আশেপাশের মধ্যে কুষ্টিয়াতে আছে পাবনাতে আছে আচ্ছা কুষ্টিয়াতে স্থান পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি জড়ানো নানা নিদর্শন আলোকচিত্র এই ছিল মোটামুটি চ্যাপ্টার আমরা আরেকটু বলি দেখেন একটা পুরাতন ইতিহাস বা ঐতিহ্য থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি এখানে টেকনোলজিক্যাল অনেক ব্যাপার থাকে আপনার হচ্ছে যে এখানে অনেক স্থাপত্যের ব্যাপার থাকে একটা জাতি বা একটা গোষ্ঠীর চিন্তা চেতনার বিষয় থাকে এই স্থাপত্য বা চিত্রকলার মাধ্যমে একটা জাতির রুচিশীলতা একটা সাথীর জাতির আপনার হচ্ছে যে জ্ঞান বিজ্ঞান তাদের চিন্তা চেতনার উন্নতি সব কিছু সম্পর্কে ডিটেলস বানাতে এই জন্য আমাদের এগুলো দেখা দরকার এগুলো আসলে আমাদের প্রয়োজনীয় সম্পদ আশা করি এই চ্যাপ্টারে আমি অনেক তথ্য দিয়েছি আপনারা এগুলো অবশ্যই প্রত্যেকটা লাইন টু লাইন পড়ার চেষ্টা করবেন এখান থেকে প্রচুর এম সিকিউ আসবে সুতরাং এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এরপরের চ্যাপ্টারগুলো আমরা পড়ব অন্যভাবে এটা আসলে জাস্ট একটু লাইন টু লাইন দাগানোর ছিল তো সে পর্যন্ত বিদায় সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং বাসাতেই থাকবেন আল্লাহ হাফেজ